അപ്പോൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് സി വി രാമൻ പിള്ളയുടെ രണ്ട് നോവൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തോടു കൂടി നോവൽ ചെറുകഥ എന്നീ രണ്ട് പുതിയ സാഹിത്യ ജനുസുകൾ മലയാളികളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മലയാളികളുടെ വായനാ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറി വായനാ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമല്ല ഇന്ദുലേഖ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ എഴുതി അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും തിരുവനന്തപുരത്ത് വി ജെ ടി ഹോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അവിടെ അത് നാടക രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു തിരുവിതാംകൂറിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അത് പാഠപുസ്തകമായി മാറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നോവൽ പാഠ്യവിഷയമായി മാറുകയാണ് സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പോഴേക്കും കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ പാഠപുസ്തക കമ്മിറ്റി എന്നൊരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി ആ പാഠപുസ്തക കമ്മിറ്റി പുതിയ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ആണോ അല്ലേ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ച പാഠപുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയില്ലേ പ്രത്യേകിച്ചും കേരള പാഠാവലികൾ ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ പഠിച്ച പാഠമാണ് സുരേഷ് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ സുരേഷ് ഇല്ലേ ഓർമ്മയില്ല മൈന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാഠമല്ലേ അതാ മുറ്റത്തൊരു മൈന അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പാഠങ്ങൾ ഓർമ്മയില്ലേ ഇതുപോലെ ഉണ്ട് ഓർമ്മയില്ല നിങ്ങൾക്ക് തീരെ ഗൃഹാതുരത്വം ഇല്ലാത്തവരായത് കൊണ്ട് ഓർമ്മയില്ലാത്തതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മകൾ സമ്മതിച്ചു തരാനുള്ളൊരു വൈഷമ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അല്ലേ ആ അങ്ങനെ വിഷമിക്കാതെയും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇരുന്നാൽ നോവലിനെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി വായിക്കാൻ പറ്റും ആ എന്തായാലും സി വി രാമൻ പിള്ളയുടെ രാമൻ പിള്ളയുടെ രണ്ട് നോവലുകളാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ ധർമ്മരാജായും രാമരാജ ബഹദൂർ ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു മറ്റേത് പതിനെട്ടിലും പത്തൊമ്പതിനുമായിട്ട് ഒന്നാം ഭാഗവും രണ്ടാം ഭാഗവുമായിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ഈ ചരിത്ര നോവലുകളുടെ അത് ചരിത്രമാണല്ലോ വിഷയം അതുകൊണ്ട് ചരിത്ര നോവലുകളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്ര തന്നെ ഉണ്ടായി പിന്നെ പിന്നെ സാമൂഹികമായ വിഷയങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുള്ള നോവലുകളും വന്നു എന്നാലും ഈ നോവലുകൾക്കൊന്നും ഈ സി വി ഒ ചന്തുമേനമനോ എഴുതിയതുപോലൊരു നിലവാരമോ ആളുകളെ വശീകരിക്കാനുള്ള ശേഷിയോ നോവൽ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ഗാംഭീര്യമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് തരംതാഴ്ന്ന ലിറ്ററി ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത സാഹിത്യ മൂല്യം കുറഞ്ഞ നോവലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവില്ലേ ഇഷ്ടംപോലെ ഇങ്ങനെ നോവൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എല്ലാ ദിവസവും ഇഷ്ടംപോലെ പുസ്തകം ഉണ്ടാകുന്നു വനം നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന പുസ്തകങ്ങളും ഉണ്ട് വെറുതെ പഴുപ്പായി മാറുന്നു അതല്ല പക്ഷേ നിത്യമായി ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിലും സ്ഥാനം നേടുന്ന കൃതികൾ കുറവാണ് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ മാറ്റം നമ്മൾ പിന്നീട് കാണുന്നത് മുപ്പതുകളിൽ അഭൻ്റെ മകൾ എന്നൊരു നോവൽ മുത്തിരിങ്ങോട്ട് ഭവത്രാദൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്നിൽ എഴുതി അപ്പൻ്റെ മകൾ അതിൽ നമ്മുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിലെ ദയനീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത് ആ മുപ്പതുകളുടെ പ്രത്യേകത ഇരുപതുകൾ അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ സമുദായ പരിഷ്കരണത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എസ് എൻ ഡി പി യോഗവും എൻ എസ് എസും സാധുജന പരിപാലന സമിതി യോഗക്ഷേമ സഭയും എല്ലാം സമുദായങ്ങൾ വലിയ തകർച്ചകൾ നേരിടുന്ന അനാചാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ട് സമുദായങ്ങൾ നശിക്കുകയാണ് വ്യക്തികൾ നശിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വിദ്യ ലഭിക്കുന്നില്ല സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥിതി അങ്ങേയറ്റം പരിതാപകരമായി തീരുന്നു സ്ത്രീകൾ പ്രസവിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളാണ് പുരുഷൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന വസ്തുക്കളായി സ്ത്രീകൾ മാറുന്ന സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് സ്ത്രീയെ ഉണർത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ബോധം നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ അഥവാ മോഡേണിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാദങ്ങളിൽ ഒന്ന് അതാണ് ഇന്ദുലേഖയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹിന്ദുലേഖയിലിൻ്റെ അവസാനം ചന്തുമേനോൻ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളെ നേരിട്ട് സംബോധന ചെയ്ത ആദ്യത്തെ പുരുഷനാണ് ചന്തുമേനവൻ എൻ്റെ നാട്ടുകാരായ സ്ത്രീകളെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് മുഖ്യമായി ഒന്നാണ് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പുരുഷനേക്കാൾ ഒരു നിലയിലും താഴെ അല്ല നിങ്ങൾ അവരോട് സമമായി നിൽക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിദ്യ നേടിയേ പറ്റൂ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനിച്ചത് അങ്ങനെ വിദ്യയിലൂടെ സ്വതന്ത്രരാവുക എന്ന് പിന്നീട് നാരായണ ഗുരുവൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമേ പറയുകയായിരുന്നു ഒരു നോവലിസ്റ്റായ ചന്തുവേനൻ അപ്പോൾ മുപ്പതുകളിൽ സമുദായ
സൃഷ്ടി അവരെ റിയലിസ്റ്റുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞല്ലോ റിയലിസം എന്ന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മലയാളം എന്താ യഥാതഥവാദം അല്ലേ യാഥാതഥ്യം റിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാഥാതഥ്യം യഥാ തഥ എന്നാണ് എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ അല്ലേ റിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യഥാർത്ഥം അല്ലേ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ യാഥാർത്ഥ്യം പറയൂ അപ്പോൾ ഇത് റിയാലിറ്റിയാണ് ഈ ഫോൺ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് റിയാലിറ്റിയാണ് ഇത് റിയലിസം അല്ല ആണോ ഇതൊരു കലാ സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനമായി മാറുമ്പോൾ എന്തായി മാറും റിയലിസം അതായത് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപടി പകർത്തുക അങ്ങനെ പകർത്തിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു സാമാന്യ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യരല്ലേ കൂടുതൽ ആ സാമാന്യ മനുഷ്യർ സാഹിത്യത്തിലേക്ക് കയറി വന്നു അതുവരെ ഇന്ദുലേഖയും മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും അനന്തപത്മനാഭനും വലിയ രാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരുമേ നോവലുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ മുപ്പതുകളിലെ തലമുറ വരുന്നതോടുകൂടി സാധാരണ മനുഷ്യർ നോവലിലേക്ക് കയറി വന്നു നാൽപ്പതുകളിലാണ് ആ തലമുറയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച നോവലുകൾ ഉണ്ടായത് ആ തലമുറയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നോവലിസ്റ്റുകളുടെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആരെല്ലാമാണ് നാൽപ്പതുകളുടെ റിയലിസ്റ്റുകൾ പേര് പറഞ്ഞേ ഓരോന്നായി പറയാം തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള പിന്നെ പി കേശവദേവ് മൂന്ന് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്ട് പിന്നെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ പിന്നെ ഉറൂബ് ഉറൂബിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേരെന്താ കുട്ടി കുട്ടികൃഷ്ണ മേനോൻ അല്ല പി സി കുട്ടികൃഷ്ണൻ എന്ന് മാത്രം ജാതി അദ്ദേഹം വച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജാതി ചോദിക്കേണ്ടതില്ല സോദരി അതാരാ പറഞ്ഞു ജാതി ചോദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സോദരി കുമരനാശാൻ്റെ ആര് ആ ചണ്ടാല പിക്ഷയിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ ഉപഗുപ്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെ അല്ല അനന്ത് അനന്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുദ്ധഭിക്ഷു പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും മൗലികമായ ചോദ്യങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അതുവരെയും ജാതി ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമൂഹത്തോട് കുമാരനാശാൻ പറയുന്നു ജാതി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും പൊതുവായി പങ്കിടാവുന്ന ജലം മാത്രമാണ് കുടിവെള്ളമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കുടിവെള്ളത്തിന് ജാതി ഇല്ല അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ മെസ്സേജാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ നവോത്ഥാനത്തെ നയിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മെസ്സേജാണ് ജാതി വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനം ഇത്രയും കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും അത് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിയലിസ്റ്റുകളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ നോവലിസ്റ്റുകളുടെ പേരാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിൽ തകഴിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നോവലുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ആദ്യകാലം റിയലിസം കൊണ്ടുവന്ന നോവലുകൾ ആദ്യത്തെ നോവൽ എന്ന് പറയാവുന്നത് കേശവദേവിൻ്റെ ഓടയിൽ നിന്ന് ആണ് രണ്ടാമത് തകഴിയുടെ തോട്ടിയുടെ മകൻ രണ്ടിടങ്ങഴി അമ്പത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ അമ്പത്തി ആറിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ഐക്യ കേരളത്തിൻ്റെ വർഷം കൂടി ആണ് കേരള പിടവിയുടെ വർഷമല്ലേ പിറവിയുടെ വർഷമല്ലേ ചെമ്മീൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ നോവൽ ഏതാ ചെമ്മീനാണ് അല്ലേ ചെമ്മീൻ സിനിമയല്ലോ ആരാ സംവിധാനം ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചോദിച്ചതാണ് ആ രാമു കാര്യമായിട്ട് അന്ന് തൊട്ട് ഇന്നോളവും ഓൾ ടൈം ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്ത് സിനിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളും ഒന്നാമത്തെ സിനിമയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഇപ്പോഴും വേദന തന്നെയാണ് ചെമ്മീനെ തന്നെ ആണ് അങ്ങനെ തകഴിയുടെ വരുന്നു എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്ടിന് ഈ റിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പതുകളിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുമ്പോഴും ഈ നോവലിസ്റ്റുകളെല്ലാം അവരുടെ ഏറ്റവും മികച്ച നോവലുകൾ നാൽപ്പതുകളിലല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് വളരെ വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അറുപത്തി രണ്ടിനാല രണ്ടിലാണ് തകഴിയുടെ എണിപ്പടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട നോവൽ വന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാസ്റ്റർ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വരിഷ്ഠ കൃതി എന്ന് പറയാവുന്ന ഏതാണ് തകഴിയുടെ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ നോവലിന് പൊതുവെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ അക്ലൈമുള്ള പുസ്തകം പറഞ്ഞ ശരിയാ കയർ അത് ഏത് വർഷം വന്നേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ആധുനികതയും വന്നു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒപ്പം അദ്ദേഹം പൊറ്റക്കാട്ടിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യകാല നോവല് വിഷകന്യക ആണ് മൂടുപടവും വിഷകന്യകയുമാണ് നാൽപ്പതുകളിൽ എഴുതപ്പെട്ട വിഷകന്യകയും മൂടുപടവും ഈ വിഷകന്യകയ്ക്ക് ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് കേരളത്തിൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്ന ആഭ്യന്തര കുടിയേറ്റം ഇൻറ്റേണൽ മൈഗ്രേഷനാണ് മലബാർ കുടിയേറ്റം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ ഉണ്ട് മലബാർ കുടിയേറ്റമാണ് ആ നോവലിൻ്റെ വിഷയം അത് നമ്മൾ സവിശേഷമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ചരിത്രത്തിൽ മലബാർ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾ മുതൽ ആരംഭിച്ചതും നാൽപ്പതുകളിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചിരിക
അപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ പല പല വിഷമങ്ങൾ കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യ തിരുവിതാംകൂർ പ്രദേശത്ത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോട്ടയം ജില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടുക്കി വന്നിട്ടില്ല കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്ന് മധ്യ തിരുവിതാംകൂർ മേഖലയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ എല്ലാം വിറ്റു പറക്കി മലബാറിലേക്ക് പോയി മലബാറിൽ ഇഷ്ടംപോലെ വനഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു മലബാറിലെ വനപ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂർ വയനാട് കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ആണ് ഈ കുടിയേറ്റം നടന്നത് ഈ കുടിയേറിയപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ചെറിയ പൈസ കൊടുത്താലും അവിടെ എന്ത് വലിയ ഭൂമി കിട്ടും അത് ജന്മിമാരുടെയും നാട് നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെയും ഭൂമിയാണ് കാട്ടിലെ ഭൂമി നൂറ് ഏക്കർ അമ്പത് ഏക്കറൊക്കെ ആളുകൾ വാങ്ങി ഒറ്റക്കാട്ടി നോവലി പറയുന്നത് മൂന്ന് മാകളോട് മല്ലടിച്ചാണ് അവർ ജീവിച്ചത് മലമ്പനിയോട് മഞ്ഞിനോട് അല്ല മലയോടും മഞ്ഞിനോടും പിന്നെ മലമ്പന്നിയോടും പന്നി ഇറങ്ങി കൃഷി നശിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർ അസുഖം പിടിച്ചു മരിച്ചു എങ്കിലും ആ ജനത അതിജീവിച്ചു അതിജീവിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല കിഴക്കൻ മലയോരങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മുഴുവൻ മാറ്റിമറിക്കുകയും ഒരു പ്രത്യേക കൾച്ചർ അവിടെ ഉണ്ടായും ഒരു വലിയ കാർഷിക സംസ്കൃതി രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നീട് വൻതോതിലുള്ള കുടിയേറ്റം കർണാടകയിലെ ശിവമൊഗ്ഗ ജില്ല വരെ ശിവമൊഗ്ഗ എന്ന് പറയില്ലേ ശിവമൊഗ്ഗ ജില്ല വരെയുള്ള മലയാളി കുടിയേറ്റം നടക്കുന്നതിന് ഇത് കാരണമായി തീർന്നു ഈ സാമൂഹ്യ പ്രക്രിയയാണ് ഇൻറ്റർണൽ മൈഗ്രേഷൻ്റെ ചരിത്രമാണ് വിഷകന്യക എന്ന നോവലിൽ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ ചരിത്രവുമായി നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാഹിത്യരേഖയാണ് വിഷകന്യക എഴുതിയതാര് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്ട് എന്ന് വന്ന് എല്ലാവരും സ്വന്തം കടലാസുകളിൽ എഴുതുമോ എഴുതിയെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് പൊറ്റക്കാടെന്ന് എഴുതിയോ പൊറ്റ എന്ന് വേണം കേട്ടോ പൊറ്റ എന്ന് എഴുതരുത് ഇറ്റയ്ക്ക് മുമ്പ് ഒരു എകാരം കൂടി വേണം ഒരു ഒറ്റപ്പുള്ളി പൊറ്റ കാട്ട് എന്ന് എഴുതണം എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് അല്ല എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്ട് ഭൂരിപക്ഷം പേരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗം പേരെങ്കിലും പൊറ്റക്കാട് എന്ന് എഴുതി കാണും മലയാളി സാധാരണ പറയുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ പറയുന്നത് പൊറ്റക്കാടെന്നല്ലേ പറയുന്നത് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെയല്ല പൊറ്റക്കാട്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ തെറ്റുമോ വയലോ പിള്ളി എന്നല്ലേ എഴുതൂ അതോ വയലോ പള്ളി എന്ന് എഴുതൂ എങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പള്ളി എന്നൊക്കെ ആയാലും നമ്മളങ്ങനെ പറയരുത് ശരി നാൽപ്പതുകളിൽ പൊറ്റക്കാട്ട് എഴുതിയ മൂടുപടം ബോംബെയിലെ ജീവിതത്തിൽ ബോംബെയിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റമായിരുന്നു അതിൻ്റെ വിഷയം അന്ന് ഇൻറ്റേണൽ മൈഗ്രേഷൻ്റെ മറ്റൊരു വശമാണ് നമ്മൾ തൊഴിൽ തേടി മറ്റ് നല നാടുകളിൽ വലിയ ഇന്ത്യയിലെ വലിയ നഗരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇരുപതുകൾ മുതലേ അതുണ്ട് ബോംബെയും ഡൽഹിയും കൽക്കത്തയും ആയിരുന്നു നമ്മൾ മലയാളി തൊഴിൽ തേടി പോയ പ്രധാന ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയത് ബോംബെ ബോംബെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഫാക്ടറികളിൽ ജോലി ചെയ്യാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ പോകുന്നതിൻ്റെ കഥ ഇത് ഇതേ കാലത്ത് തന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനവും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് തുടക്കത്തിലും ഈ മലയാളിയുടെ മൈഗ്രേഷൻ്റെ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നു മലയാളിയിലേക്കും സിംഗപ്പൂരിലേക്കും ഒക്കെ പോയി പിന്നെ ആഫ്രിക്കയിലേക്കും യൂറോപ്പിലേക്കും പോയി അറുപതുകളോടുകൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ മൈഗ്രേഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എവിടെയാണ് പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി അതൊക്കെ കരാർ തൊഴിലാണ് അഞ്ചോ പത്തോ വർഷം ജീവിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ അവിടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടുകയില്ല പക്ഷേ മലയാളിയും സിംഗപ്പൂരിലും ഒക്കെ പോയ പല ആളുകളും എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ തന്നെ വേരുറയ്ക്കുകയും മലയാക്കാരും സിംഗപ്പൂരുകാരും ഒക്കെ ആയി മാറുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ബർമ്മയിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റമൊക്കെ നടന്നു ഈ കുടിയേറ്റം പിന്നീട് ഒരു മലയാള നോവലിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായി മാറുന്നത് എം മുകുന്ദൻ്റെ പ്രവാസം എന്ന് പറഞ്ഞ നോവലിലാണ് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സമീപകാലത്ത് എഴുതപ്പെട്ട നോവലാണ് പ്രവാസം അത് ബർമ്മയിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം ബർമ്മയുടെ മറ്റൊരു പേര് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മ്യാൻമാർ എന്നാണ് മ്യാൻമാർ മ്യാൻമാർ അല്ല മ്യാൻമാർ ആണ് ബ്രിട്ടനും യു എസും ഈ ആ പേരുമാറ്റം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അവരിപ്പോഴും ബർമ്മ എന്ന് മാത്രമേ അവരുടെ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ എന്താ അത് ബർമ്മ പക്ഷെ ഇന്ത്യ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളെന്താ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ രാജ്യം പേരുമാറ്റി നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ മാറ്റം അമ്പതുകളിൽ അതിശക്തമായി അറുപതുകളിൽ വന്നു പക്ഷേ കാലം എപ്പോഴും ഒരുപോലെ മുന്നോട്ട് പോവുകയില്ല കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ നിരന്തരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മടുക്കും ആ പഴയ ശൈലി മടുത്തു ഈ സമൂഹത്തിലെ യാഥാർത്ഥ്യമാന്ന് കരുതി എപ്പോഴും തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യവും തൊഴിലാളി സമരവും ദാരിദ്ര്യവും വേശ്യകളുടെ ജീവിതവും കർ
തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് ഒരു പുതിയ തലമുറ നോവലിസ്റ്റുകൾ കൂടി ഉയർന്നു വരാം ആ തലമുറയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നോവലിസ്റ്റാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഞാൻ പകുതി പറയുമ്പോൾ ബാക്കി നിങ്ങൾ പറയണം അപ്പം എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ നോവലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരനാണ് ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ എഴുത്തുകാരനാണ് ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ എത്ര പേര് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് കേരളത്തിൽ എത്ര പേർക്ക് ജ്ഞാനപീഠം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മലയാളികൾക്ക് ആ ഓരോരുത്തരുടെ ആയിട്ട് പേര് പറയാമോ ആ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്ട് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്ട് തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ള ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ അത്തിക്കത്തിന് മുഴുവൻ പേരെന്താ അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി അല്ലേ ആ അപ്പോൾ രണ്ടു പേര് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അല്ലേ എട്ടവർക്ക് മരിച്ചു പോയില്ലേ മരിച്ചില്ലേ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടവരെല്ലാം അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളായിട്ട് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ശരി അപ്പോൾ എം ടിയുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ നോവലേതാ അമ്പത്തിനാലിലാണ് ആദ്യത്തെ നോവൽ വരുന്നത് ഏതാണ് എൻ്റെ വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നോവലും അതാ ആദ്യത്തെ നോവലാണ് ഏ നാല് കെട്ട് നാല് കെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അത് ഈ നാല് കെട്ടെന്ന വാക്ക് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഓർമ്മ വരുന്നത് കേരളീയ വാസ്തുവിദ്യയിലെ ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് നാല് കെട്ട് എട്ട് കെട്ട് പതിനാറ് കെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് കെട്ട് മുപ്പത്താറ് കെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോകും അത് ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ ഫോമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നാല് കെട്ട് രണ്ട് കെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം രണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ നാലുകെട്ട് പഴയ തറവാടിത്തത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകം ആണ് നായർ ഫ്യൂഡൽ ജന്മിത്തത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു നാലുകെട്ടുകൾ ആ നാലുകെട്ട് കേരളത്തിലെ ഇതിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ചരിത്രത്തിലെ വലിയൊരു മാറ്റം മരുമക്കത്തായത്തിൻ്റെ നിരോധനമാണ് കേരളത്തിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ സമുദായം ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ മാത്രമല്ല മല മാപ്പിളമാർ മുസ്ലിങ്ങൾ പോലും ഒരു കാലത്ത് മരുമക്കത്തായികളായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ലക്ഷദ്വീപിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ മരുമക്കത്തായം നിലവിലുണ്ട് ഈ മരുമക്കത്തായ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മ വഴി പാരമ്പര്യമാണ് തായ് വഴി പാരമ്പര്യം ഈ മരുമക്കത്തായം നിയമം മൂലം നിരോധിക്കപ്പെട്ടു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലെ തിരുവിതാംകൂറിലെ നായർ ആക്ടിനെ തുടർന്നാണ് മരുമക്കത്തായം നിരോധിച്ചത് മരുമക്കത്തായം നിരോധിച്ചതോടുകൂടി നായർ കുടുംബങ്ങളിൽ എല്ലാ അപ്പോഴേക്കും മറ്റ് സമുദായങ്ങൾ മരുമക്കത്തായത്തിൽ നിന്ന് കടന്നിരു കഴിഞ്ഞിരുന്നു നായർ കുടുംബങ്ങളിൽ ആളോഹരി വീതം വയ്ക്കൽ തുടങ്ങി എന്താ ആളോഹരി വീതം മൊത്തം സ്വത്തിനെ ഒരാളിന് ഒരോഹരി എന്ന ക്രമത്തിൽ വീതം വെച്ചു അപ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരോഹരി സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരോഹരി അവരുടെ മക്കൾക്ക് ഒരോഹരി അപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എത്ര ഓഹരി വെച്ച് കിട്ടും അവരുടെ മക്കളുടെ എണ്ണമുള്ള ഓഹരി കൂടി അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ അമ്പത് ഓഹരിയായിട്ട് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് പന്നൊക്കെ പത്ത് മക്കളും പന്ത്രണ്ട് മക്കളും ഒക്കെ കാണും പന്ത്രണ്ട് ഓഹരി കിട്ടും അപ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്ക് പലർക്കും ഓഹരി ഒന്ന് മാത്രമേ കിട്ടൂ ഇത് വലിയ കടുത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി അധികം മക്കളില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾക്കോ ഒരോഹരി രണ്ടോഹരി ഇങ്ങനെ മരുമക്കത്തായ കുടുംബങ്ങൾ തകർന്ന് നിലംഭരിച്ചായി ആളുകൾ വലിയ ഭൂമിയുടെയും വലിയ തറവാടിൻ്റെയും സംരക്ഷണ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് എന്തായി ഒന്നര സെൻറ്റിൻ്റെയോ അഞ്ച് സെൻറ്റിൻ്റെയോ പത്ത് സെൻറ്റിൻ്റെയോ ഒക്കെ അധിപതികളായി മാറി തൊഴിലില്ല മറ്റൊരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞൂടാ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ജോലി കിട്ടുന്നില്ല രാജ്യത്തെ മൊത്തം സാമ്പത്തികമായ അരക്ഷിതാവസ്ഥയും ഈ വ്യക്തിപരമായ പ്രതിസന്ധികളും എല്ലാം ചേർന്ന് വലിയൊരു വേദനാകരമായ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഏകാന്തത കൊണ്ട് തൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു തൊഴിൽ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന അപ്പൂന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കഥയാണ് എം ടി പറഞ്ഞത് അവസാനം അമ്മാവനുമായിട്ടുള്ള കലഹം തറവാടിൻ്റെ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ട് അവസാനം സ്വന്തം അമ്മയോട് അപ്പു ഒരു തൊഴിൽ നേടി ഒരുവിധം ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് അപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് ഈ നാല് കെട്ട് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കാറ്റും വെളിച്ചവും കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വീട് മതി എന്ന് പറയും അതൊരു പുതിയ ആർക്കിടെക്ചറൽ സങ്കല്പമാണ് അതൊരു പുതിയ സാമൂഹ്യ സങ്കല്പമാണ് നാം ഒരു ചെറിയ വീട്ടിലേക്ക് പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഭാരങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ അവനവന് കഴിഞ്ഞു പോകാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നാം മോചിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന സങ്കല്പമാണ് എം ടി കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ എം ടിയുടെ ആ നായകനെ കേരളത്തിലെ യുവജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഏറ്റുവാങ്ങി എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാം നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് 
വെറുതർ വെറുതറാണെന്ന് ആളുകൾക്ക് തോന്നാൻ തുടങ്ങി വെറുതറുടെ ദുഃഖഭരിതമായ ജീവിതം സ്വന്തമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകളെ ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ മനഃശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾക്ക് ഒരു നോവൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് പഠന വിധേയമാക്കി മാറി വിധേയമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എം ടിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് ചില നോവലിസ്റ്റുകളും വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് നോവലിസ്റ്റുകൾ ആ നോവലിസ്റ്റുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സും ആയിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന വിഷയം മനസ്സ് മാനസികമായ വ്യാപാരങ്ങൾ മനസ്സിൻ്റെ അധോലോകങ്ങളിലെ നാം കാണാത്തതായ ലോകങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഏകാന്തങ്ങളായ ലോകങ്ങൾ പുറമേ പുറം ലോകത്തിന് കാണാൻ പറ്റും അത് കെ സുരേന്ദ്രൻ വിലാസിനി തുടങ്ങിയ നോവലിസ്റ്റുകൾ അത് ആവിഷ്കരിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് ആധുനികത വരുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഈ റിയലിസ്റ്റുകളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റ് നോവലിസ്റ്റുകളാണ് ബഷീർ ബഷീറിൻ്റെ നോവലുകളുടെ പേരെല്ലാം അറിയാമല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് പാത്തുമ്മയുടെ ആട് പ്രേമലേഖനം ഇൻഡുപ്പുപ്പാക്ക് ഒരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പറയൂ ബാല്യകാല സഖി അല്ലേ ആ മാന്ത്രിക പൂച്ച അങ്ങനെ ഒരുപാട് നോവലുകളുണ്ട് ബഷീറിന് ഇന്നും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൊരാളാണ് ബഷീർ അല്ലേ മലയാളികളുടെ ജീവിതത്തോടെ ഏറ്റവും ഇങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ബഷീർ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും വായിക്കാത്തവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല കേട്ടോ എന്തോ ബഷീർ ഷീറിനെ വായിച്ചില്ലെങ്കിലും നിയമമൂലമായി നമ്മൾ ജയിലിലിടാനോ ഫൈനടിക്കാനോ ഒന്നും വകുപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ പിന്നെ ഈ തലമുറയിൽ എഴുതി വന്ന ഒരാളാണ് ലളിതാംബിക അന്തർജന അവർ ചെറുകഥകൾ മാത്രമേ എഴുതിയുള്ളൂ എന്നാൽ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തൻ്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ അവർ ഒരു നോവൽ എഴുതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അഗ്നി സാക്ഷി അതും റിയലിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ റിയലിസത്തിൻ്റെ കാലത്തൊന്നും അല്ല അത് ഉണ്ടായത് ശരി ഞാൻ അമ്പതുകളിലെ എം ടി വാസു അറുപതുകളിലൊക്കെ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു 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 പുതിയ ഭാവനാശക്തിയും ഒരു ഭാവനയുണ്ട് ഒരു ഭാവുകത്വമുണ്ട് അതിലെ എം ടിയുടെ മറ്റു പ്രധാന നോവലുകൾ കാലം അസുരവിത്ത് തുടങ്ങിയവയാണ് പിന്നെ മഞ്ഞ് അല്ലേ ഒക്കെ വളരെ പ്രശ്നം സമീപകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും കീർത്തിമായ ഒരു പ്രശസ്തി ആർജിച്ച വളരെ ജനപ്രീതി നേടിയ ഒരു പുരാണ ആസ്പദമായ നോവൽ കൂടി അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് രണ്ടാമൂഴം ഈ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും ഏതാണ്ട് വായിച്ച് കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് രണ്ടാമൂഴം രണ്ടാമൂഴം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ വായിച്ചിട്ടുള്ളവരാരൊക്കെയാണ് രണ്ടാമൂഴം വായിച്ചു എന്നാലും വളരെ ന്യൂനപക്ഷം ആണ് ഭൂരിപക്ഷമല്ല രണ്ടാമൂഴം വായിച്ചവർ പോലും മഹാഭാരത കഥയെ അതിമനോഹരമായി റീവിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കഥാധാര അതിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമൂഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിമോഹനമായ നോവൽ ഇതൊക്കെ വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആയുസ് വെറുതെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അവസാനം നമുക്ക് കാലൻ കണക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും എല്ലാ കൃത്യമായ സമയങ്ങളിൽ അത് വിസർജിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വൈവിധ്യങ്ങളും സൗന്ദര്യാനുഭൂതികളും സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു ജീവിതമാണ് നിങ്ങൾ ചെലവിട്ടത് എന്നുള്ളത് എത്ര ഖേദകരമാണ് അല്ലേ ഈ പ്രപഞ്ചം എല്ലാ അതിൻ്റെ വർണ്ണ വൈവിധ്യങ്ങളോടും ശബ്ദ വൈവിധ്യങ്ങളോടും കൂടി അസംഖ്യങ്ങളായ ദൃശ്യ പരമ്പരകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വെളിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു ഭാഷയുടെയും സംഗീതത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ മാന്ത്രികത ശബ്ദത്തിൻ്റെ അനേകങ്ങളായ മാധുര്യങ്ങളെല്ലാമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ആസ്വദിക്കാതെ ഈ അഞ്ചിന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമ്മൾ പാഴാക്കി ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കരുത് അവയെ ലോകത്തേക്ക് തുറന്നു വിടുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഈസ്തറ്റിക്കലായി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ആകൂ അല്ലേ നമുക്ക് സൗന്ദര്യാത്മകമായും വേണ്ടേ ഒരു ജീവിതം വേണോ അല്ലേ നമ്മളെ ഓത്തോരെ പൗഡർ ഇട്ടും സൗന്ദര്യം വരുത്തിയിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല ആ അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയൊരു വഴിയാണ് നോവൽ ശരി അങ്ങനെ അറുപതുകളിൽ പുതിയ തലമുറ വീണ്ടും വരുന്നു അറുപതുകൾ നിസ്സാരമായില്ല റോറിങ് സിക്സ്റ്റീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ ഒരു വലിയ പരിവർത്തനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊമ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെ ഒരു കലാപരിപാടി നടന്നിരുന്നു ലോകത്ത് മുഴുവൻ എന്താണ് നാലഞ്ച് കോടി മനുഷ്യരെ അങ്ങ് കൊന്നു അത് രണ്ടാം ലോക യുദ്ധം മഹായുദ്ധം എന്ന് പറയരുത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര മഹത്തായ യുദ്ധം ഒന്നും അല്ല അത് യൂറോപ്പ് നടത്തിയ ഒരു യുദ്ധം നാം കക്ഷി ചേർ എങ്ങനെയോ കക്ഷികളായിപ്പോയതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഇതിനെ ആവർത്തി
യൂറോപ്യൻ കോളനി ശക്തികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര റിപ്പബ്ലിക്കുകളായി മാറി ദീർഘകാലത്തെ കൊളോണിയൽ ഭരണം അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധി ലോകത്ത് മുഴുവൻ ആ പ്രോസസ് തുടങ്ങി വെച്ചു ഡീ കോളനൈസേഷൻ പുതിയ റിപ്പബ്ലിക്കുകളുണ്ട് പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പശ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയ ദുഃഖകരമായ ആഫ്റ്റർ മാത്താണ് ഉണ്ടായത് പ്രതീക്ഷകൾ ശരിയായില്ല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ വലിയ രക്ഷിതത്വം നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ അഞ്ചിൽ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു അമ്പതിൽ അടുത്ത യുദ്ധം തുടങ്ങി പ്രച്ഛന്ന യുദ്ധം പ്രോക്സി വാർ അത് ശീതയുദ്ധം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് കോൾ വാർ അല്ലേ കോൾ വാർ തുടങ്ങിയ എവിടുന്ന കർട്ടന് പിറകിൽ നിൽക്കുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന സാമ്രാജ്യവും അമേരിക്ക എന്ന സാമ്രാജ്യവും അവർ രംഗത്തില്ല അവർക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് കൊറിയകൾ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വടക്കൻ കൊറിയയും തെക്കൻ കൊറിയ ആ കൊറിയൻ വാറോടു കൂടി കോൾ വാർ ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു തൊണ്ണൂറുകൾ വരെ നീണ്ടുന്നു എൺപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ മധ്യൻ വരെ അല്ല എൺപതുകൾ അവസാനം വരെ കോൾ വാർ നീണ്ടു എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ഗോർബച്ചേവ് വരികയും യൂറോപ്പിലെ കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിയുകയും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നത് വരെ കോൾ വാർ നീണ്ടുന്നു ഈ ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ യുദ്ധം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യവസായമായി മാറുമ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥി കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധിച്ച് തന്നെയാണ് എവിടെയും നമ്മളിപ്പോൾ ഡൽഹിയിലൊക്കെ കണ്ടതുപോലുള്ള വലിയ വിദ്യാർത്ഥി കലാപങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ ആവർത്തിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ ഉൾപ്പെടെ മാത്രമല്ല ബീറ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ ജനറേഷൻ വരുന്നു യുദ്ധവിരുദ്ധരായ ആളുകൾ ഫ്ലവർ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തലമുറ ഉണ്ടായി അതായത് പട്ടാളക്കാർ തോക്കുമായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പൂവ് കൊണ്ട് അവരുടെ ആ തോക്കിൻ കൂടലിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഡൽഹിയിലൊക്കെ നടന്ന സമരങ്ങളിൽ ഈ പൂവ് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നതായി നമുക്ക് കാണാം ഈ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ വരുന്ന കാർഡുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ തോക്കിൻ കൂടലിൽ വെച്ചൊരു പൂവ് കണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കലി ആണ് സോഷ്യലി നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രോളുകളുടെ നാലകിട തമാശയിൽ മുഴുകി ആ ചിരിയിൽ മാത്രം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോവുകയും നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും നൈമിഷികങ്ങളായ ഫലിതങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും അറിയാതെ പോകും നമ്മൾ ആ കൊച്ചു തമാശയിൽ രസിക്കാൻ ഇഷ് എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്ത് വാ വിളർന്നു നിൽക്കുന്ന വലിയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നും കൂടി നമ്മൾ ഓർത്തു ആ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ല ലിറ്ററേച്ചർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അറുപതുകളിൽ പുതിയൊരു തലമുറ വരുന്നു പുതിയ ഇന്ന് നിങ്ങൾ മറ്റൊരു തലമുറയല്ലേ ഇല്ലേ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ തലമുറയാണ് നിങ്ങൾ അതുപോലെ അറുപതുകളിൽ വന്ന ഈ തലമുറ ആധുനികത എന്ന പുതിയ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാകും എന്താണ് ആധുനികത ആധുനികതയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോവലിസ്റ്റുകളുടെ പേരുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം പറഞ്ഞേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ് ഓ വി വിജയൻ പറയൂ പറയൂ ഇപ്പോൾ വയസ്സായി എല്ലാവരും എഴുപത് എൺപതും വയസ്സായ നോവലിസ്റ്റുകളാണ് എന്നിട്ട് അവരുടെയൊക്കെ പേരുകൾ വരട്ടെ നോവലിസ്റ്റ് അല്ല അദ്ദേഹം എം മുകുന്ദൻ സംശയം എന്താ നിങ്ങളിപ്പോൾ തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേസെടുക്കാൻ എൻ്റെ വകുപ്പില്ലാത്ത കാരണം പറയൂ പേരുകൾ എന്താ കാക്കനാടൻ ആ വിജയൻ മുകുന്ദൻ കാക്കനാടൻ പോയിട്ടല്ലേ ആ സാരമില്ല എന്നാലും മൂന്ന് നോവലിസ്റ്റുകളുടെ പേര് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള സേതു അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ നോവലിസ്റ്റുകളുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നോവലിസ്റ്റുകളിലൊരാൾ ഓ വി വിജയൻ അദ്ദേഹം പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് മരിച്ചുപോയി പക്ഷേ വിജയൻ്റെ ഒരു നോവലാണ് ഇതിലേറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതും ഇന്നും വലിയ ചലനം ഉണ്ടാക്കുന്ന നോവൽ ഏതാണ് ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം ഏതാണ്ട് എല്ലാവർക്കും അത് വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാകാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലാണ് ആ നോവല് വരുന്നത് മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ആ വർഷം തന്നെ പുസ്തകമാവുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ അമ്പതാം വർഷമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ആയിട്ട് മുഴുവൻ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം അല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് വന്നത് അറുപത്തി എട്ടിലല്ല അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് ആ നോവല് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അത് വിജയൻ്റെ പിന്നീടുള്ള നോവലുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഖസാക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം അടുത്ത നോവൽ എഴുതുന്നത് ധർമ്മ പുരാണം അടിയന്തരാവസ്ഥയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ അലിഗറിക്കലായിട്ട് ഒരു സർവാധിപത്യ സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്ന അശ്ലീല പദങ്ങൾ ധാരാളമായി നിറഞ്ഞ ജുഗുപ്സ ഉണ്ടാക്കുന്ന പദങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആ നോവല് മലയാളിയുടെ ഭാവനയെ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്
ഈശ്വരന് കടാക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളവർ വായിക്കപ്പെടാനുള്ള യോഗം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലേ എന്ത് ഈ മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത മറ്റ് നോവലുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മയ്യഴി കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിനകത്ത് മയ്യഴിക്കൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്താണ് കേരളത്തിനകത്ത് കിടക്കുന്ന അല്ലേ ഇത് എവിടെ ആയിട്ടായി കിടക്കുന്നത് തലശ്ശേരിക്കടുത്ത് അല്ലേ തലശ്ശേരി ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഒരു പ്രധാന ആസ്ഥാനമായിരുന്നു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്തുള്ള മാഹി അല്ലെങ്കിൽ മയ്യഴി ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ആസ്ഥാനവുമായിരുന്നു ഇന്നും പോണ്ടിച്ചേരി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് രണ്ട് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ആ ചെറിയൊരു പഞ്ചായത്തിനകത്ത് ഉണ്ട് ഒരു പഞ്ചായത്തിൻ്റെ എത്ര പോലും വലിപ്പമില്ല കേട്ടോ കേരളത്തിലൊരു പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വലിപ്പം ശരിക്കും മയ്യഴിക്ക് ഇല്ല എന്നിട്ട് രണ്ട് നിയമസഭാ മണ്ഡലമുണ്ട് മയ്യഴി ഒരു സാംസ്കാരികമായി അത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നു മലയാളം പറയുന്നു തെയ്യവും നിറയും നടത്തുന്നു ഇതെല്ലാം കഴിയുന്നു മലയാളികൾ എന്നാൽ അത് പൊളിറ്റിക്കലി അത് പോണ്ടിച്ചേരി സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പുതുച്ചേരി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആണ് പോണ്ടിച്ചേരി എന്നല്ല പറയേണ്ടത് പുതുച്ചേരി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗം ആണ് അത് കാലം ഒരു കാലത്ത് അത് ഫ്രഞ്ച് സർക്കാരിനായിരുന്നു എമ്മകുന്തം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നാൽപ്പത്തേഴിൽ സ്വതന്ത്രമായല്ലോ ഫ്രഞ്ചുകാർ വിട്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് നാൽപ്പത്തേഴല്ല അത് കഴിഞ്ഞാണ് അമ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ വിട്ടുപോയത് വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് പൗരരായിരുന്നു ഫ്രാൻസിനും ബ്രിട്ടനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഫ്രാൻസ് ഒരു മറ്റൊരു രാജ്യം കീഴടക്കി അവിടെ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചാൽ ആ പ്രദേശങ്ങളെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായി അതായത് സ്റ്റേറ്റായി അംഗീകരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഫ്രഞ്ച് പൗരരായി തീരും ബ്രിട്ടൻ ഒരിക്കലും ബ്രിട്ടീഷ് പൗരരാക്കുക ഇല്ല ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷ് പൗരരല്ല മറിച്ച് ആ ആ രാജ്യത്തെ കൊളോണിയൽ എംപയറിലെ പൗരർ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവർ ഫ്രഞ്ചുകാർ പോയപ്പോൾ മാഹിക്കാരല്ല ഫ്രഞ്ചുകാരല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ചോദ്യം വന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം ഓപ്സിയോ എന്നാണ് ഫ്രഞ്ച് പറയുക ഓപ്സിയോ മോന്തൻ പറയും ഓ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഓപ്സിയോ വേണോ വേണ്ടെന്നൊരു ചോദ്യം വന്നു വേണം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചു ഓപ്സിയോ എടുക്കണോ വേണം അന്ന് മോന്തൻ കുട്ടിയാണ് ഓപ്സിയോ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഞ്ചുകാരനായിരിക്കണോ ഇന്ത്യക്കാർ നമ്മളാരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യത്തെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്രൈസിസാണത് അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് പേര് ഫ്രഞ്ച് പൗരത്വം സ്വീകരിച്ചു അവർക്കെല്ലാം ഫ്രഞ്ച് പെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ട് ഫ്രാൻസിൽ വോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിന് വലിയ ബാധ്യത ഇതൊക്കെ ലോകത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ വോട്ട് വെട്ടി ആയിട്ട് പോകണം നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ വളരെ വിദൂരമായ മലം പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ അഞ്ച് പേരെ വോട്ട് ചെയ്യാനാണ് എന്നാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോകേണ്ടി വരുമല്ലോ വലിയ കഷ്ടം സഹിച്ചു അതുപോലെ മാഹിയിലൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അവന് ഫ്രഞ്ച് പൗരർ ബാക്കി നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ സ്വീകരിച്ചവർ കേരളി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ പൊതുജീവിതത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിലേക്ക് മടങ്ങും പക്ഷേ ഈ പൗരത്വമൊക്കെ ഒരു കൊളോണിയലിസം കൊണ്ടുവന്നൊരു അനുഭവമാണ് അവരിവിടത്തുകാർ തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ജീവിതമാണ് ഈ മാഹിയിൽ ആ ഫ്രഞ്ച് കൊളോണിയലിസവും അതിനെതിരെ നടന്ന സമരവും ദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ച നോവലാണ് മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങൾ അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അത് ഫ്രഞ്ച് കൊളോണി നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത മറ്റൊരു കൊളോണിയൽ എംപയറിൻ്റെ അനുഭവം ആ നോവലിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആ നോവല് തലമുറയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു നോവലിസ്റ്റാണ് സേതു സേതുവിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പാണ്ഡവപുരം അതിൻ്റെ ഫാൻറ്റസി കൊണ്ട് ആളുകളെ വല്ലാതെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു നോവലാണ് പിന്നീട് നിയോഗം തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് നോവലുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് സമീപകാലത്തുള്ള ആലിയ തുടങ്ങിയ നോവലുകൾ വരെയുള്ള ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നോവലിസ്റ്റാണ് പുനത്തൽ കുഞ്ഞബ്ദുലാണ് മറ്റൊരു നോവലിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ നോവല് എഴു ഇതേ സമയത്ത് എഴുപത്തേഴിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സ്മാരക ശിലകൾ പൂക്കോയത്തങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളിൻ്റെ കഥ ഒഞ്ചിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒഞ്ചിയം വെടിവെപ്പ് കേട്ടില്ലേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമരങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് വടകരയ്ക്കടുത്തുള്ള ഒഞ്ചിയം ഒഞ്ചിയമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കുഞ്ഞ് അബ്ദുള്ളയുടെ നാടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കഥ നടക്കുന്ന പ്രദേശവും മടപ്പള്ളി ഒഞ്ചിയം മേഖലകളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നോവലിസ്റ്റുകൾ അവരൊക്കെയാണ് അതിനുശേഷം തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനത്തോടൊരു പുതിയ തലമുറ മലയാള നോവലിലേക്ക് ഉദിച്ച് വരുന്നു അത് ആ തലമുറയാണ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഇതിനിടയ്ക്ക്
സാറാ ജോസഫ് ആ ഇവർ കുറച്ചുകൂടി സീനിയറാണ് സാറാ ജോസഫിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോവലുകൾ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീവാദപരമായ രചന മലയാളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നോവലിസ്റ്റാണ് സാറാ ജോസഫ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാറാ തോമസും ജോസഫും തമ്മിൽ കുടുങ്ങി കുഴഞ്ഞു പോരുത് സാറാ ജോസഫിൻ്റെ നോവലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏ ഒന്നുകൂടെ പറയൂ ആലാഹയുടെ പെൺമക്കൾ മാറ്റാത്തി ഒതപ്പ് അത് പൊതപ്പെന്നായി പോരുത് അവിടെയാണ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം സാറാ തോമസും സാറാ ജോസഫും കൂടി കുഴയരുത് നാർമടിപ്പുടവ എന്ന് പറഞ്ഞ നോവൽ എഴുതിയത് ആരാണ് സാറാ തോമസാണ് കേട്ടോ ദൈവമക്കൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നോവൽ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സാറാ തോമസ് വേറെ അവർ സാറാ തോമസ് കുറച്ചുകൂടി ജനപ്രിയ ശാഖ എന്ന് പറയുന്ന നോവലിലാണ് പെടുന്നത് ഈ ഇതിന് പുറമെയാണ് ഈ സാറാ ജോസഫിൻ്റെ സാറാ തോമസിൻ്റെ പേര് വന്നത് നന്നായി നമ്മൾ ജനപ്രിയത എന്നൊരു സാധനം എന്താണ് ഈ ജനപ്രിയ നോവൽ പോപ്പുലർ എന്ന് പറയാവുന്ന നോവൽ അതായത് ഉയർന്ന സാഹിത്യ മൂല്യത്തിനല്ല അവിടെ പ്രാധാന്യം ജനകീയമായ വിഷയങ്ങളും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പ്രാപ്യമായ നോവലാണ് എളുപ്പത്തിൽ വായിച്ച് രസിക്കാവുന്ന ഒരു സാഹിത്യ പാരമ്പര്യം അത് മലയാളത്തിൽ തുടങ്ങി വെച്ച ആൾ മുട്ടത്തുവർക്കിയാണ് ആരാണ് മുട്ടത്തുവർക്കിയുടെ പാടാത്ത പൈങ്കിളി എന്നൊരു നോവലുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിൽ ഒരു വാക്ക് തന്നെ പ്രചരിച്ചു എന്ത് നോവൽ പൈങ്കിളി നോവൽ എന്നൊരു വാക്ക് കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്താ ഈ പൈങ്കിളി നോവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഈ പൈങ്കിളി നോവൽ ഏകദേശ ധാരണ പറഞ്ഞാൽ മതിയാകും ഞാൻ കടമാച്ച പൈസ തിരിച്ചു തരാം കേട്ടോ ആരും വിഷമിക്കരുത് ഏ ഞാനൊരു സ്വകാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇത് ലൈവാണ് നിങ്ങൾ പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗധേയം തിരുത്തുന്ന ബില്ലൊന്നും പാസ്സാക്കാനല്ലല്ലോ ഇരിക്കും നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരും മത്സര പരീക്ഷ എഴുതുന്നവരും സർവോപരി മലയാളികളും മലയാള ഭാഷയെയും സാഹിത്യത്തെയും ഒക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുമല്ലേ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഞാനാകട്ടെ സ്വേച്ഛാധിപതിയോ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഒരു സർഗാത്മകമായ സംവാദത്തിലാണ് ചർച്ചയിലാണ് ഇടപെടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ പൂർണ്ണമായും അത് ശരിയല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറയാൻ കാണിച്ച ആ ഉത്സാഹത്തിന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു അത് പറഞ്ഞല്ലോ ജനകീയ വിഷയങ്ങളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാമാന്യ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം അതിലെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് റൊമാൻസിന് പ്രാധാന്യം കൊച്ചു കൊച്ചു ഹൃദയ വികാരങ്ങൾ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമസമൂഹം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അതിലെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ വലിയ എടുത്ത പൊങ്ങാത്ത ചിന്താഭാരങ്ങളോ സാഹിത്യ നിർത്താൻ പറഞ്ഞുകൂടാ വലിയ ചിന്താഭാരങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും കോട്ടയം ഇടുക്കി ജില്ലകളിലെ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലെ സാധാരണ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിലെ കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രേമങ്ങളൊക്കെ ആണ് അപ്പം അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പൈങ്കിളി നോവലിന് ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ രീതിയുണ്ട് അതിലെ കഥയുടെ രീതി ആ പാറ്റേൺ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അയാൾ കഥ എഴുതുകയാണെന്നൊരു ഒരു സിനിമയുണ്ട് മലയാളത്തിൽ മോഹൻലാൽ അതിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് സാഗർ കോട്ടപ്പുറം എന്ന പേരുള്ള ഒരു പ്രസിദ്ധനായ ജനകീയ നോവലിസ്റ്റാണ് ജനകീയ നോവലിസ്റ്റിൽ ഒരുപാട് വാരികകളിൽ അതായത് സാമാന്യ മനുഷ്യർ വായിക്കുന്ന സാധാരണ മലയാള മനോരമ മംഗളം പോലുള്ള ആഴ്ച പൊതുവേല് പൂങ്കിനാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുപോലെ ഒരു മാനസികയിൽ കഥ ഇന്ന് സാധാരണ ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളാണ് ഇതിൻ്റെ വലിയ വായനക്കാർ ഇപ്പോൾ ഈ നോവലുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല കാരണം ടെലിവിഷൻ സീരിയൽ അതിനെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമ്മയും അമ്മ മരുമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റുമുട്ടുമല്ല കണ്ണൂർ ഇട്ടിക്കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും വലിയ പൊട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അവരെല്ലാം വലിയ തടി ഉണ്ടാവും അവർക്കെല്ലാം അതാണ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ബോഡിലി പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലേ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നോവലിസ്റ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അപ്പം നോവലിസ്റ്റ് ഈ മദ്യപിച്ച അബോധാവസ്ഥയിലാണ് പക്ഷേ ഈ അബോധാവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം വളരെ വയലൻ്റായി പെരുമാറുന്നുണ്ട് ടാക്സിക്കാർ ഒരു ആരാധകൻ കൂടെ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഈ ആരാധകനോട് മോഹൻ ഈ മോഹൻലാലാണ് ആ കഥാപാത്രത്തെ അഭിനയിക്കുന്നത് നോവലിസ്റ്റ് സാഗർ കോട്ടപ്പുറം പറയുന്നു എടു എടോ ആരാധക തങ്കേട്ടോ എൻ്റെ നോവലിൽ എന്തുണ്ട് ഈ നോവലിസ്റ്റിൻ്റെ സ്വയം വിമർശനമാണിത് എൻ്റെ ഒരു നോവലിൽ മുതലാളിയായ നായകൻ അല്ലേ പണക്കാരനായ നായകൻ പണക്കാരിയല്ലാത്ത ദാരിദ്ര്യായ നായിക അടുത്ത നോവൽ തിരിച്ചിടും ഒരിടത്ത് ഫാക്ടറി തൊഴിലാളിയായിരിക്കും വേറൊരിടത്ത് എസ്റ്റേറ്റ് തൊഴിലാളിയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷനുകൾ മാറ്റിമറിച്ചിട്ട് ഒരേ കാര്യം നിരന്തരമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നാടകീയ സന്ദർഭങ്ങൾ നഷ്ടപ്രണയങ്ങൾ സമ്പന്ന
അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് സാഹിത്യം വായിച്ചതുമായി യഥാർത്ഥ സാഹിത്യം വായിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടതുമില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മറ്റതിപ്പം വാറൻ പീസ് വായിച്ചു കളയാൻ തീരുമാനിച്ച് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊണ്ട് ദാർശനികമായ ചിന്തകളിൽ അതിനകത്ത് മുഴുവൻ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇത് വായിച്ചാൽ ആ കുഴപ്പമില്ല നോവലിസ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിളായി നമ്മുടെ ഭാഷയെ ഇത് ഇതിനെ പരിഹസിച്ചു ആളുകൾ ഒരുപാട് ഈ സിനിമകളിൽ ഈ സിനിമ പോലും ഈ പൈങ്കിളി നോവലിനെ പരിഹസിക്കുകയാണ് ഈ പരിഹാസം ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിലെ സാഹിത്യാന്തരീക്ഷ ഗൗരവമുള്ള സാഹിത്യത്തിന് ചേർന്നല്ല ഇതൊന്നും പക്ഷേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഈ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വലിയ വലിയ മഹത്തായ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാവാത്ത ആളുകൾ മോശക്കാരാണ് സാമാന്യരായ തൊഴിലാളികൾ വിദ്യാഭ്യാസം വലുതായിട്ടില്ലാത്തവർ സ്ത്രീകൾ പോകുന്നവർ പക്ഷേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ നിർത്തുന്ന മൊത്തം ഉൽപ്പാദനത്തെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നില്ലേ സ്ത്രീകൾ ഒരു ജോലിയുമില്ലാത്ത ഒരു വീട്ടമ്മ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ പങ്ക് വഹിക്കുന്നില്ലേ കാരണം ഭർത്താവിനെയും മക്കളെയും വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്കും പണിശാലകളിലേക്കും അയക്കാനായിട്ട് വലിയൊരു അധ്വാനാര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ അത് നോൺ പ്രൊഡക്റ്റീവ് അല്ല അങ്ങേയറ്റം ഉൽപ്പാദനക്ഷമമാണ് ഒരു അതിവികസിതമായ കാഴ്ചപ്പാടും സാമ്പത്തികസികളുള്ള രാജ്യം അവരെ പെൻഷനർഹരായ ജോലിക്കാരെ കാണും വെനസ്വേല എന്ന് പറഞ്ഞ യൂറോപ്യൻ രാജ്യമുണ്ടല്ലോ അല്ല ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യം ഹ്യൂഗ ഷാ ചാവേഴ്സ് ഭരിച്ചിരുന്ന വെനസ്വേലയിൽ വീട്ടമ്മമാരുടേത് പെൻഷനബിൾ ജോബാണ് വീട്ടമ്മമാർക്ക് പെൻഷൻ നൽകുന്നു അതിവികസിതമായ കാഴ്ചപ്പാടിന് മാത്രമേ സ്ത്രീകൾ തൊഴിലില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആയി അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ആ മനുഷ്യർ മോശക്കാരല്ല ആണോ ആ മനുഷ്യർ മോശക്കാരൻ അവരുടെ അവർ വായിച്ച സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ല അവിടെ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അവ നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിലും സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിലും ചെലുത്തിയ സവിശേഷ സ്വാധീനതയാണ് അതുകൊണ്ട് ആധുനിക കാലത്ത് ജനപ്രിയ സാഹിത്യത്തിൽ പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ചും പോപ്പുലർ സിനിമയെ കുറിച്ചുമുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പഠനങ്ങളുണ്ട് ഈ ജനപ്രിയ സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവയെ മോശമാണെന്തോ തരം താഴ്ന്നതാണ് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ വലിയ താലുകെട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കി നിർത്തേണ്ടതൊന്നും ഇന്നാരും കരുതുന്നില്ല പക്ഷേ അവയെ നിങ്ങൾ ചന്ദുവേനവൻ്റെ ഇന്ദുലേഖയ്ക്കൊപ്പം പാടാത്ത പെങ്കിളിയെ ആരും കണക്കാക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അതിൽ ക്വാളിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമാണ് മറിച്ച് ലിറ്ററി ഫോം എന്നുള്ള നിലയിൽ അവ വലിയ പ്രാധാന്യം നേടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ പേര് തന്നെ വരാൻ കാര്യം മുട്ടത്തോർക്കിയുടെ നോവലുകളിൽ നിന്നാണ് അതിനുശേഷം ഒരുപാട് നോവലിസ്റ്റുകളുടെ കാനം ഈ ജെ മുതലുൾപ്പെടെയുള്ള പഴയകാല എഴുത്തുകാർ മുതൽ ഈ സമീപകാലത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മല്ലിക യൂനിസ് ജോസി വാഗമറ്റം തുടങ്ങിയ പോപ്പുലർ നോവലിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോഴും ഈ മാസികകളൊക്കെ ക്ഷീണത്തില്ല ഇതുപോലെ ഒന്നാണ് ജനങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവൽ അഥവാ അപസർപ്പക നോവൽ അത് ക്രൈം റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തിൻ്റെ കുറ്റാന്വേഷണ സാഹിത്യത്തിലെ പല ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ഒന്നാണ് ഡി ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവൽ അത് ഒരു കുറ്റകൃത്യം ഒരു പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നതോ ഒരു അഭി ഒരു ഒരു അപസർപ്പകൻ അന്വേഷിക്കുന്നു പിന്നെ ത്രില്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോമുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറ്റാന്വേഷണമില്ല മറിച്ച് ഒരു നാടകീയമായ സംഭവത്തെ വിവരിക്കുന്ന ആണ് ത്രില്ലറിൻ്റെ രീതി പിന്നെ മാന്ത്രിക കഥകൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള വലിയ ഗത്തിക് ലിറ്ററേച്ചറിന് തുല്യമായ മാന്ത്രിക സംഗതികളൊക്കെ അല്ലെ മന്ത്രവാദവും പ്രേതാത്മാക്കളും ഒക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന തരം ഇതുമൊക്കെ വലിയ ജനപ്രിയ വായന നേടിയ നോവൽ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അപസർപ്പക നോവൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അത് എഴുതിയത് ഒരു ജനപ്രിയ നോവലിസ്റ്റല്ല അപ്പൻ തമ്പുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചരിത്ര നോവൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള വലിയ പണ്ഡിതനാണ് അപ്പൻ തമ്പുരൻ അദ്ദേഹം ഭാസ്കരമേനോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആ നോവൽ എഴുതിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അപസർപ്പക നോവൽ ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ പേര് ഭാസ്കര മേനോൻ എന്നാണ് ഇത് ഭാസ്കര മേനോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറ്റാന്വേഷണം നടത്തുന്നതാണ് ഈ കുറ്റാന്വേഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആശയം ഡിറ്റക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിറ്റക്ഷൻ നടത്തുന്ന ആൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇത് മുഴുവൻ ഇതിനെല്ലാം ഒരു ആദ്യ മാതൃകയുണ്ടായിരുന്നു ആരാണ് ഷെർലാക് ഹോംസാണ് ഷെർലാക് ഹോംസിൻ്റെ ക്രിയേറ്റർ ആരാ ആർദർ കൊനൻഡോയിൽ അല്ലെ അർദർ കൊനൻഡോയിലിൻ്റെ ഷെർലാക് ഹോംസ് അത് കൊനൻഡോയിൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ആ കഥകൾ പറയുക അതായത് ഡോക്ടർ വാട്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒര
ആഴ്ചപ്പതിപ്പുകളുടെ എണ്ണം കൂടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ജനകീയമായ വായന പ്രത്യേകിച്ച് മലയാള മനോരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിലാണ് മനോരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് വന്നതോടുകൂടി ഒരു വലിയ വായനാ സമൂഹത്തെ അത് സൃഷ്ടിച്ചു ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവൽ വലിയ പ്രചാരമുള്ള ഒന്നായി മാറുന്നു കേരളത്തിൽ പിൽക്കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവലുകൾ എഴുതി പ്രസിദ്ധരായ എഴുത്തുകാർ കോട്ടയം പുഷ്പനാഥ് നീലകണ്ഠൻ പലമ പരമാര ബി ജി കുറുപ്പ് കോട്ടവിള തുടങ്ങിയ ആളുകൾ ആണ് എന്നാൽ മേജർ റൈറ്റേഴ്സ് പോലും ലോകത്തെവിടെയും ക്രൈം ഫിക്ഷൻ്റെ രീതികളെ പിന്തുടർന്നിട്ടുണ്ട് വലിയ മേജർ റൈറ്റേഴ്സ് കാരണം സാഹിത്യത്തിൽ എന്നും ഏറ്റവും വലിയ വിഷയമാണ് ക്രൈം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഏത് എവിടെയാണ് ക്രൈമില്ലാത്തത് നമുക്ക് ബൈബിൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാം ബൈബിൾ ഒരു വലിയ ക്രൈം സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ബൈബിളിനകത്ത് ആദ്യത്തെ കൊലപാതകം അവിടെ നടക്കുന്നത് ഏതാണ് ആദമിനും അവയ്ക്കും രണ്ട് മക്കളുണ്ടായി രണ്ടാൺമക്കൾ ആരെല്ലാം കയ്യീനും ആബേലും അതിൽ കയ്യീൻ ആബേലിനെ കൊല്ലുന്നു ഫ്രാക്ട്രിസായിട്ട് എന്നാണ് ഭ്രാതൃഹത്യയാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ നോക്കുമ്പോഴും ഭ്രാതൃഹത്യയല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആണോ സഹോദരന്മാർ സഹോദരന്മാരെ കൊല്ലുന്നതാണല്ലോ ഭ്രാതൃഹത്യ ഫ്രാക്ട്രിസായിട്ട് സഹോദരന്മാരുടെ സഹോദരഹത്യയുടെ ചരിത്ര കഥയല്ലേ മഹാഭാരതം അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചറിൽ മുഴുവൻ ഈ ക്രൈമുണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മേജർ റൈറ്റേഴ്സ് മുഴുവൻ ക്രൈം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം ദസ്തേവ്സ്കി ഫ്യോദർ ദസ്തേവ്സ്കിയുടെ ക്രൈം ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ നോവൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഹിന്ദുലേഖയിൽ പോലും ഒരു ക്രൈമിൻ്റെ ഒരു കഥയുണ്ട് മാധവനെ കൊള്ളയടിക്കുന്നതിൻ്റെ കഥ പോലീസ് ഇടപെടുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു കൊള്ളക്കാരനെ പോലീസ് ഇങ്ങനെ പിടികൂടുന്നതിൻ്റെ കഥയുണ്ട് മാധവനെ കൊള്ളയടിച്ചു രണ്ടാമത് ശാരദ എന്ന് പറഞ്ഞ അപൂർണമായ നോവൽ എഴുതിയല്ലോ ചന്ദുമേനോൻ ആ നോവലിലെ കഥ തന്നെ ഒരു കോടതി വ്യവഹാരമാണ് അതിനകത്ത് വൈത്തിപ്പട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ദുഷ്ടനായ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ക്രൈം പ്ലോട്ടാണ് നോവലിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ മലയാള നോവലിന് ആദ്യം മുതൽ ഈ ക്രൈമിൻ്റെ ഒരു അംശമുണ്ട് പിന്നീട് മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണനെ പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എഴുത്തുകാരൻ നോവലിസ്റ്റ് ക്രൈം നോവൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നിലേറെ ക്രൈം നോവലുകളും ക്രൈം കഥകളും അദ്ദേഹം എഴുതുക ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വിഷബീജം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രൈം നോവലുകളുണ്ട് മഞ്ഞമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രൈം സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല മേജർ റൈറ്റേഴ്സും ക്രൈമിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പുതിയ ഉത്തരാധുനിക തലമുറയിലാകട്ടെ ജനുസുകൾ തമ്മിൽ കൂടിക്കലരുന്ന പാസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രീതിയുണ്ട് നോവലിൽ ഒരു പ്രത്യേക നോവൽ എഴുതി വരുന്ന ശൈലി വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ശൈലിയല്ലോ നോവല് പഴ പോലും പഴ പലയ പഴയ ഭാഷാ ശൈലികളെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും പഴയ സമ്പ്രദായങ്ങളെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള നോവലുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നോവലിസ്റ്റിൻ്റെ ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടി കോരാ എന്ന് പറഞ്ഞ നോവൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് പത്രവാർത്തയുണ്ട് ഗവേഷണ പ്രബന്ധമുണ്ട് പല സമ്പ്രദായങ്ങളും ഇതിനകത്ത് കടന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ശ്ലോകമുണ്ട് ഇല്ലാത്ത പുസ്തകമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പുസ്തകം വളരെ വിശ്വസനീയമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു പുസ്തകമുണ്ട് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു ലൈബ്രറിയിൽ പോയി ഈ പുസ്തകം ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഫെയ്ക്കായ പുസ്തകങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇത് പാസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശൈലിയാണ് അതായത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രചനാ സമ്പ്രദായങ്ങളെയും ഭാഷാ ശൈലികളെയും കൂട്ടിക്കുഴച്ചൊരു പുതിയ ശൈലി ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലായിരിക്കും നോവൽ എഴുതുന്നത് പക്ഷേ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഷ ഏതാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഭാഷയിലായിരിക്കും അന്നത്തെ ആധാരം എഴുതുന്ന രേഖയുടെ ഭാഷയിൽ നോവലിസ്റ്റ് എഴുതിയെന്ന് വരാം അപ്പം ഇത് പുതിയ ചില സങ്കേതങ്ങൾ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ടെക്നോ ടെക്നിക്കുകൾ നോവലിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും നോവലിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആഖ്യാന സമ്പ്രദായങ്ങളിലൂടെയും രൂപങ്ങളിലൂടെയുമാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു നറേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കഥ പറയാനുള്ളതാണ് കഥ പറച്ചിലാണല്ലോ എല്ലാ കൃതികളും അല്ലേ അപ്പം കഥ പറയുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഒരു പ്രാചീനമായ കഥ പറച്ചിൽ രീതിയാണ് ഇൻ മീഡിയാ സ്രസ് എന്ന് പറയും എന്താണ് ഇൻ മീഡിയാ സ്രസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കഥാമധ്യേ എന്നർത്ഥം കഥയുടെ മധ്യത്തിലാണ് മഹാഭാരതത്തിലെ പ്രധാന കഥ എന്താ എന്താ പ്രധാന കഥ മഹാഭാരത കഥ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാം രണ്ട് വരിയിൽ ആ പാണ്ഡവരും ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരുടെ മക്കളായ ഗുരു പാണ്ഡവന്മാർ തമ്മിലുള്ള വസ്തുതർക്കത്തിൻ്റെയും അതായത് അധികാര തർക്കത്തിൻ്റെയും അതേ തുടർന്നായ
ഇല്ലേ ഇത്രയും കഥാപാത്രങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ കഥ എവിടെ തുടങ്ങുന്നത് ഈ മഹാഭാരതം തുടങ്ങുന്ന അറിയാവോ എവിടെ നിന്നാണ് എവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് പറഞ്ഞേ മഹാഭാരതം തുടങ്ങുന്ന ഇവിടെ എങ്ങുമല്ല ഭാരതയുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ഭാരതയുദ്ധത്തിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പാണ്ഡവരെല്ലാം മരിച്ചു മഹാ പ്രസ്ഥാനവും കഴിഞ്ഞ് പാണ്ഡവർക്ക് അടുത്ത രാജാവാകേണ്ടിയിരുന്നത് അഭിമന്യു ആയിരുന്നു അഭിമന്യുവും മരിച്ചു അഭിമന്യുവിന് ഒരു മകനുണ്ടായി ഉത്തരയിൽ പരീക്ഷിത്ത് എന്നാണ് ആ മകൻ്റെ പേര് പരീക്ഷിത്ത് രാജാവായി പരീക്ഷിത്തിന് തക്ഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാസർപ്പം കടിച്ചു കൊന്നു അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ പരീക്ഷത്തിൻ്റെ കാലവും കഴിഞ്ഞ് പരീക്ഷത്തിനൊരു മകനുണ്ട് ജനമേജയൻ എന്നാണ് തൻ്റെ പിതാവിനെ സർപ്പം കടിച്ചു കൊന്നുകൊണ്ട് സർപ്പങ്ങളോട് മുഴുവൻ വിരോധം തോന്നിയ ജനമേജയൻ സർപ്പസത്രം എന്ന പേരിലൊരു മഹായാഗം ആരംഭിച്ചു ആ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ആ മഹായാഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു സന്യാസി ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ ജനമേജയ അങ്ങയ്ക്ക് അങ്ങയുടെ പൂർവികന്മാരുടെ കഥ അറിയാമോ അപ്പോൾ വളരെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന കാര്യമല്ലേ കാരണം പരീക്ഷിത്തിൻ അഭിമന്യുവിൻ്റെ പുത്രൻ പരീക്ഷിത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് ജനമേജ അതുകൊണ്ട് അപ്പൂപ്പന്മാരുടെ കഥകളൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ ആ കഥകൾ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വൈശമ്പായനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഈ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നിടത്താണ് ആ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രധാന കഥ നടന്ന് എത്രയോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു യാഗത്തിൽ വെച്ചാണ് കഥ ആരംഭിച്ച് പിന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തുടങ്ങുകയും പിന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥാസമയം അപ്പം കഥയുടെ മധ്യത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ അതിനാണ് ഇൻ മീഡിയ സെറസ് എന്ന് പറയുന്ന കഥാസമ്പ്രദായം പല കഥകളും അങ്ങനെയാണ് രണ്ടാം മൂഴം തുടങ്ങുന്നത് മഹാഭാരത യുദ്ധം തീർന്ന നിമിഷത്തിലാണ് എല്ലാം തകർന്നു കിടക്കുന്ന തകർന്നു കിടക്കുന്ന ദ്വാരകയിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ അന്ത്യം ആയിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് ആ കഥ തുടങ്ങുന്നത് മഹാപ്രസ്ഥാന സമയത്താണ് ഓർമ്മകൾ അവിടുന്ന് കഥ തിരിച്ചു പോകും അത് മീഡിയ സെറസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എപ്പിക് സമ്പ്രദായമാണ് എത്രയോ കഥകൾ അങ്ങനെയുണ്ട് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ചില കഥകൾ എന്താ ക്രമാനുഗതമായി പറയും പക്ഷേ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് കുഞ്ഞ് മരിക്കുന്ന വരെയുള്ള കഥ പറയുന്ന ഒരു രീതി നോവലിന് പൊതുവേ ഇല്ല അത് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കഥ പറയും ചിലത് ഓർമ്മയുടെ രൂപത്തിൽ പറയും ചിലപ്പോൾ ആയിരം കൊല്ലം ഒരുമിച്ച് വിവരിക്കും ചിലപ്പോൾ പത്ത് പേജിൽ വിവരിക്കും ആയിരം കൊല്ലം ചിലപ്പോൾ ഒരു നിമിഷത്തിന് മൂവായിരം പേജിലും നോവൽ വിവരിക്കും നോവലിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ചെയ്ത് കഥ പറച്ചിലിൻ്റെ രീതികൾ വ്യത്യസ്തമാണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കഥ പറച്ചിൽ രീതികളാണ് ഓരോ നോവലിനും ഉള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്രയോ മാസ്റ്റേഴ്സായ നോവലിസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കോവിലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നോവലിസ്റ്റിൻ്റെ തോറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വായിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നും പിടികിട്ടില്ല കാരണം ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വിചാരധാര മാത്രമാണ് ആ നോവൽ ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നോവലുകളിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രഞ്ച് നോവലായ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ലോസ് ടൈം ആണ് മർസേൽ പ്രോസ്റ്റിൻ്റെ ആ നോവൽ ഒരാൾ രാവിലെ ചായ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അനേകങ്ങളായ മറ്റ് ചായ കുടികളെയൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നു ആ ചായ കുടികളിലൂടെ വലിയ ഒരു കഥ വിവരിക്കുകയാണ് മൂവായിരം പേജുണ്ട് മൊത്തം നോവല് ഏഹ് ചായ കുടിയുടെ ഒരു നിമിഷത്തിലെ ഓർമ്മ ആണ് അത് ഒരു പ്രത്യേക കഥാസങ്കേതമാണ് അതിൻ്റെ പേര് സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു നിമിഷത്തിൽ നിന്ന് ബോധധാരയിലൂടെ ആ ഓർമ്മയിലൂടെ നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ഒരു 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 ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു സാധനം കഴിയും ആ ടേസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എവിടെയോ കഴിച്ച ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരികയും ആ ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വീഴുകയും ചെയ്യും അതിനെ അങ്ങനത്തെ മനുഷ്യ മനസ്സിനുള്ള ആ ഒരു പ്രത്യേകതയെ ഒരു നോവൽ ടെക്നിക്കാക്കി ഒരു ആഖ്യാന സമ്പ്രദായമായി വികസിക്കുന്നതാണ് ആ പരിപാടി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് തരം കഥാസമ്പ്രദായങ്ങൾ നോവൽ എന്തും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പടം വേണോ അടിച്ചു ചേർക്കാം ഒരു വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് മൊത്തം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് നോവലിനകത്തെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി കവിതയിലോ മറ്റ് രൂപങ്ങളിലോ അത് എളുപ്പമല്ല നാടകത്തിൽ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് വയ്ക്കാനൊന്നും എളുപ്പമല്ല ആണോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നോവൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട രൂപങ്ങളിലൊന്നായി മാറി നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് മലയാള നോവലിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഒരു കഥ ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ റിയലിസ്റ്റുകളെ മോഡേണിസ്റ്റുകളെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ ആദ്യകാല നോവലിസ്റ്റുകളെ എല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവർ റീവിസിറ്റ് ചെയ്യ